Et nous continuons notre parcours dans les livres de Proverbes chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 18. Nous lisons dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur Jésus. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge et son fils, mais celui qui, qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Spruik 13, vers 18. Armoede en schande zijn er voor wie vermaning verwerkt, maar wie bestraffing in acht neemt, zal geëerd worden. Een vervuld verlangen is, een aang is aangenaam voor de ziel. Maar voor dwazen is het een gruwel zich van het kwade af te keren. Wie met, met wijzen omgaat, zal wijs worden. Maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. Het kwaad achtervolgt de zondaars. Maar de rechtvaardige zal, uh, zal men het goede vergelden. De goede mens doet zijn kin, uh, kleinkinderen erven. Maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardige. Ongeploegd land van armen geeft veel voedsel. Maar er zijn er die worden weggevaagd door gebrek aan reden. Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon. Maar wie hem lief heeft, streeft naar vermaning voor hem. De rechtvaardige eet tot hij verzadigd is. Maar de, maar de buik van de goddeloos zal gebrek leiden. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Mogen de Heer de lezing van zijn woord zeggen. En que le Seigneur nous donne réellement la parole qui vivifie qui euh, réconforte. Et dat hij ons het woord geeft dat ons euh, doet leven en ons versterkt. La Bible dit la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. De Bible zegt dat armoede en schande zijn er voor die vermaning verwerkt. Nous comprenons une chose que chacun de nous désire réellement être loin de la disette, de la famine, de la pauvreté. Voilà pourquoi certains ont commencé à dire que quand tu es pauvre, tu es maudit. Parce que la bénédiction, c'est la multiplication. Donc, celui qui a la bénédiction, il aura la multiplication en lui. Et Dieu en God a voulu wilde. que les gens dat se sentent bénis lorsqu'ils prospèrent et qu'ils se sentent maudits lorsqu'il y a la disette. Ze geen geld hebben, er is. Et toute la difficulté c'est de pouvoir réellement euh, rester sur ce que le Seigneur a donné comme matériel didactique. Dat mensen blijven op hetgene dat de Heer als materieel euh, euh, heeft gegeven om te onderwijzen. 
Voilà pourquoi Paul disait que je ne vous parle pas comme des hommes spirituels. Mais je vous parle comme des hommes charnels. Un homme charnel, il faut lui parler avec un langage qu'il comprend. Il faut lui parler avec un langage qu'il comprend. Parce que si tu parles à un homme charnel avec un langage spirituel, c'est pour que cet homme ne te comprenne pas. Et que cet homme ne puisse pas t'écouter. Voilà pourquoi les Seigneurs pouvaient dire qu'ils ont les yeux, dat ze ogen hebben, mais ils ne vont pas voir. Maar ze zullen niet zien. Est-ce que vous voyez? Begrijpen. C'est-à-dire que dat is te zeggen, dat Dieu God montre les choses spirituelles. Hij laat de spirituele. Mais comment avec les yeux charnels? Maar hoe kan dat nu met tu ja, peux met voir les choses spirituelles? Hoe kun je niet met vleeslijke ogen tu de spirituele spirituele pas les voir? Hij gaat ze zo niet kunnen zien. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit Daarom in Apocalypse zegt Viens, kom, je vais te donner les colis. En ik zal jou uh, de, de ce, colis, c'est les trucs qu'on met dans les yeux. Dus eigenlijk een soort van bril geven om te lezen. Pas les, euh, pas les, bon, c'est vrai que les brilles, ce n'est pas ce que tu Vous voyez les, les médicaments que je mets dans les yeux là. C'est ah, ça, ah, on ah, Ik zal je oog terug geven om te ah, lezen. Ah, Donc, c'est pour que tu vois clairement, pour que tu vois les choses spirituelles, pour que tu saisisses ce qui ne se voit pas. Donc, les colis, nous pouvons véritablement les lier au microscope. Parce que sans le microscope, tu ne peux pas voir le microbe. Est-ce que vous voyez? Le microbe est là. Mais avec ses yeux ici, il peut encore regarder comme ça. Voilà pourquoi quand on a faim et que la nourriture a passé la nuit, avec la langue, avec les yeux, tu le verras et tu vois pas. Comme j'ai laissé la nuit. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu vas goûter, tu vas te dire, le goût a changé. Automatiquement. Est-ce que vous comprenez que la langue peut discerner ce que l'œil ne voit pas? Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi. Il y avait le docteur qui nous parlait de la bouche comme étant des yeux. Was er een dokter die zei dat er de mond eigenlijk ook de functie kunnen nemen van ogen. Ça c'est quelque chose que les docteurs aiment. Daar houden de dokters van. Mooi trek de la. Om te zien dat de tong. C'est un œil. Dat kan ook een oog zijn. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est bien. Het is goed ja. Mais maintenant. Maar nu. Si la langue. Als de tong. C'est l'œil. Het oog is. Oh, la Bible dit, l'œil et la lampe du corps. Donc, maintenant, ta langue, quand elle prononce les mots, est-ce que c'est la lumière ou c'est les ténèbres Mais tu as compris que la langue, c'est l'œil. Mais quel est cet œil-là qui Maar welk oog is dat? Qui n'apporte que les mauvaises choses. Die alleen maar slechte dingen brengen. Dat is wij. Begrijp het. Als je op dat moment En op dat moment jouw openbaring. To te zingen. Ik weet niet of ze het zingen of die zingen. Die zingen. Die zingen. Toen die zingen. Dus jouw openbaring. Anéantie par ta vie. Direct. Door multiplié par ze. Vernietigd door jouw leven. Het is vermenigd door de vijf. Het is egal aan zero. En dan heb je nul, dan heb je niks. Zo, tu es un païen. Dus je bent een kind, een heide. Qui a la connaissance de la révélation. Die een kennis heeft van de openbare. Et tu es plus dangereux qu'un païen qui est ignorant. Dan een kind die onwetend is. Een païen ignorant. Een kind die onwetend is. Et moins dangereux qu'un païen. Dan een kind. Et il a la connaissance de la révélation. Van de wijze. Amen. 
Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons comprendre que Dieu qui parlait à l'homme, qui était charné, comment un homme charné peut savoir qu'il est béni? C'est au travers ce qu'il fait, ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, dans le livre de l'Eternome, Dieu démontre que lorsque tu obéis à la parole, tu seras béni. Et cette bénédiction va se manifester au travers de ce que tu es et ce que tu as. Voilà pourquoi il a dit il va bénir le fruit de tes entrailles. Et il va bénir réellement le fruit du travail de tes mains. Et il va bénir le fruit de tes mains. Van het werk van jouw handen zegt. Et ainsi, en zo, lorsque tu sèmes, wanneer je gaat, et que tu zaaien, en bonnet, en gaat oogst en overvloed, tu peux dire, dan kun je zeggen, que je suis béni de Dieu. Dat je gezegd bent. Dat is toch waar? Begrijpelijk. Ça, c'était le langage de la loi. Dat was de taal. De wet. Maintenant, avec le Seigneur, maar met de Heer, le Seigneur fait exprès, de Heer doet expres, pour éveiller, n'est-ce pas, notre conscience. Om ons geweten eigenlijk wakker te maken. Paul, Paulus, qui était un homme de la loi, hij was een mens van de wet, qui voyait et comprenait les écritures de manière charnelle. En begreep de verse op het lichamelijk. Si Dieu l'a rendu aveugle, als God hem blind gemaakt heeft, c'est pour nous enseigner. Dat is om ons te onderwijzen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. Un homme qui avait la, la maîtrise de la loi, ja, die de, ja, die de wet kende, qui comprenait la lettre de la loi, de de letterlijke, ja, begrip, uh, begrip eigenlijk van de wet. Maintenant, pour qu'il saisisse les choses de l'esprit, maar om de dingen van de geest, Dieu doit le rendre aveugle par rapport à la loi. Et à sa lettre. God moet hem blind maken ten opzichte van de wet en van wat er geschreven staat, van de letter. Beaucoup veel de nos frères veel van onze se posent la question. Ze ons de, ze de se disent, ze zeggen, Mais comment les gens que nous gagnons des communautés qui n'aiment que parler de la terre? Hoe kan het nu dat wij, de mensen die wij winnen van uh, gemeenschappen die alleen maar willen praten over de aarde? Quand ils viennent, où nous leur donnons les choses spirituelles. De l'autre côté, ils étaient les donateurs. Ils soutenaient les prédictions. Mais pourquoi ici ils ne soutiennent pas C'est normal. C'est normal. Il faut que Dieu se coupe la main qui donnait la main. Moet je jou de hand weg afhakken die daar gaf hij. Als je dit doet, wat je gaat, voor het gezien. Om gezien te worden. Je gaat het gezien. En God moet dat weggaan. Maar nu, je gaat prieken in het zuur. Je bidden dat God te doen een andere brak. Een andere man. Een andere hand geeft hij. Une main, Een hand qui va donner, non pas pour être apprécié par le pasteur, mais pour être réellement reconnaissé à Dieu. Mais pour être dankbaar te zijn à God. Est-ce que vous comprenez C'est la même chose. Dat is hetzelfde. Donc, Dieu rend Paul aveugle. God maakt dit Paul, euh, maakt Paul de split. Quand Paul recouvre la vue, en wanneer Paul de terug kan zien, il reçoit le Saint-Esprit. Il relit ce qu'il lisait. Mais là, il ne voit plus les choses de la même manière. Voilà pourquoi il a dit si j'ai connu Christ, c'est non la chaîne. Maintenant, quand j'ai lu, je vois que je ne le connais plus de cette manière. Est-ce que vous voyez Donc, si nous avons connu la bénédiction, comme étant le fait de posséder les richesses, de posséder les biens, d'avoir réellement, n'est-ce pas, des enfants, nous ne devons plus connaître la bénédiction de cette même manière. 
Voilà pourquoi, quand le Seigneur veut un fruit, il ne prend un homme riche. Est-ce que vous voyez? Et cet homme riche n'est pas un païen. Ce n'est pas quelqu'un qui est un brigand. Die een band heeft. Niet een eerschoen. Nog een bedrog. Is het onbrengen? Een leugenaar. Aan Le Seigneur n'a pas dit aan Lazar. De Heer zei niet tegen Lazar. Donne des billets. Geef je jouw goederen aan mensen. Is het onbrengen? Parce que Lazar. Euh, Lazar is. Zaché. 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 Zaché lui-même savait. Zaché is wist. Que le bonheur qu'il avait. Les biens qu'il avait. Ne provenait pas de la bénédiction de Dieu. Dat hij niet kwam van de zegen van God. Waarom kon de Seigneur ne pouvait pas faire son temps pour dire. Zaché. Prends tes biens. Donne au pauvre. Zaché lui même sait. Zaché is best. C'est bien ici. C'est la magouille. Dat is, ja, zeg ik. C'est la malonité. C'est onéerlijk. C'est niet eerlijk gekregen. Du temps de l'impunité, euh, yeah. il fallait interdire tous les ministres et tous les fonctionnaires euh, de, qui sont dans des entreprises de l'État de témoigner. Mais vroeger, hadden ze eigenlijk dat alle priesters en alle ministers of mensen van de staat moeten zeggen om te getuigen. Mais que tout le monde sait. Want iedereen weet. Que ce sont des voleurs. Dat het le, euh, de dieven zijn. C'est pas nouveau. Dus niet nieuw. Les publicains. C'était les gens qui récoltaient les, les taxes. Non. Tout le monde savait. C'était des, 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 des tricheurs. Des 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 Rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été. Est-ce que vous comprenez Qu'il n'y avait pas des services de contrôle. Voilà pourquoi le fait d'être traité de publicain est devenu même une insulte. Uh, je, dus je werd zelfs be beschuldigd of uh, beledigd als iemand jouw publikein noemt. Collecteur de impôts. Een 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 belasting je werd al uitgezonderd om te zeggen, je bent een, een leugenaar, je bent een, een dief. Een publikein, en een publikein venir à kwam naar de kerk. Alleluia. Alleluia. Oh, no. oh nee. Dieu m'a riche. God heeft mij rijk. Tout le monde va dire. Ça, c'est un voleur. Vous comprenez? Donc, les gens ne pourront pas dire Amen. Est-ce que vous voyez? Sachez, son argent provenait des magouilles, de la mafia. Mais, le jeune homme riche, quand il vient, le Seigneur dit: Ah, ça, c'est un homme qui croit être béni. Mais, Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous voyez que c'était un homme sincère. Il avait les billets, mais il sentait en lui que la vie éternelle, il ne l'avait pas. Quand il pose la question, le Seigneur renvoie à Moïse. Fais ce que Moïse dit. Et lui va confirmer. Depuis ma jeunesse, Pendant ma jeugd, je fais cela. Donc on comprend, s'il est riche, als hij rijk is, de Deutéronome 28, c'est un peu à lui. Que le travail de champ a été béni, le travail de, de bétail a été béni. Donc Dieu a béni le travail de ses mains. Dus God heeft eigenlijk het werk van zijn handen gezegend. Maar il n'avait pas la vie. À ce moment, on comprend que dans moment, il est béni, mais sans avoir la vie éternelle. Donc, il est béni charnellement. N'est-ce pas? Charnellement, il est béni. Mais, son âme n'a pas ce que l'âme désire. Begeert eigenlijk wat het verlangt. Waar is het in de die? En daarom zegt de Heer: Vant verkoop alles. En, los que tu vends tout, en wanneer je alles verkoopt, prend tout ces biens-là. Neem al die goederen. Don au pauvre. Geef het aan de armen. Want quand il va vendre tout, en prendre tous les biens, alles gaat donner au pauvre. Lui hij devient qui? Hij geeft het aan de armen. Wat wordt hij dan? Hij devient pauvre. Hij wordt arm toch? Est-ce que vous voyez? En de Seigneur dit: En faisant ainsi, door dat. Door dat te doen, 
tu emmagasineras des richesses dans les lieux célestes. So you actually crack them, crack in the heavens flat. Donc vous voyez comment le Seigneur a voulu montrer que de manière charnelle, vous pouvez croire être béni, mais c'est pas là vous l'êtes pas. Mais lorsque vous allez charnellement être pauvre, c'est pendant spirituellement que vous êtes riche. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi dans Psaume 103, là David définit la bénédiction de la meilleure manière. Il va dire, c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc on comprend que la bénédiction de Dieu, c'est la vie pour l'éternité. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'on dit que la pauvreté et la honte seront le partage de celui qui rejette la correction. Dat zijn de dingen die mensen zullen krijgen als ze de vermaning, de correctie, de verbetering niet ontvangen. Mais il faut comprendre que où est-ce que Dieu a commencé à corriger le monde C'est dans les jardins du Est-ce que vous comprenez Quand l'homme a péché, l'homme s'est fabriqué des vêtements. Et quand Dieu vient, il comprend que ce que l'homme a fait n'est pas conforme à sa volonté. Et il va pouvoir faire des habits en peau d'animal et faire porter l'homme. Malgré qu'il a chassé, vous allez comprendre qu'il a chassé pour qu'il n'ait pas droit à la vie éternelle. Et il va mettre réellement une barrière. Les chérubins pour empêcher de tout si Adam était congolais, Adam congolais ou africain, ou africain, je vous dis, exemple, il allait faire comme les Africains. Vous voyez là où Zéphanie a mis par ce côté de la trekkerstelle pour empêcher d'entrer. On on te touche de 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 on ne peut pas te toucher. Il allait comprendre que ah, il peut faire ça. Ici, il y a les chérubins. Je vais contourner et grâce pour les autres corps qu'on a vu. Pour entrer à la ville de communauté. Est-ce que vous comprenez Maintenant, vous allez voir que même si l'homme avait envie de retourner là-bas, Dieu va l'empêcher de pouvoir réellement y arriver. Pourquoi Parce qu'il va le faire avec la chair. Est-ce que vous voyez Mais maintenant, pour y détourner, Dieu doit te corriger dans ta marche pour que tu retrouves l'arbre de vie. Voilà pourquoi dans Apocalypse, une des promesses est que celui qui va garder la parole de Dieu, qui va marcher en conformité avec Dieu, on lui donnera, n'est-ce pas, accès à l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie permet à l'homme de vivre éternellement. Voilà pourquoi. Si nous refusons la correction, on va le verbeteren verbeteren. Que Dieu donne soit béni en Europe ici. Hier en Europe, tu peux refuser la correction de Dieu. Que tu le verbeteren par contre. Il ne va pas dormir affamé. Il ne va pas manger le matin. Il va manger le midi. Il va manger le soir. Il va manger le soir. N'est-ce pas? Vous voyez que 
das Besitzer. In Afrika. In Afrika. Wenn man dir sagt, du darfst nicht mehr in deiner Hand, er wird dir in deiner Hand machen. Er wird dir das machen. Er wird dir das machen. Er wird dir das machen. Die Menschen haben Angst. Wenn du keine Angst hast, 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 Combien ne viennent bien les mots? Il faut le communiquer. Est-ce que leur proche a été tout? Ils ont dit que les ils ne reçoivent le même salaire. Ils ont fait leur service de l'ordre. D'ailleurs, quand les syndicalistes font grève, on augmente leur salaire. Quand les messes sont massacrées, les dons sont offerts. Dieu ne dit pas que non. Qu'on augmente aux autres, toi comme toi tu ne viens plus à l'église, on va augmenter son salaire. Et quand le gouvernement donne des bonus, on, on lui donne aussi ses bonus. Est-ce que vous voyez Donc vous allez comprendre que la vision charnelle de la bénédiction, elle est dangereuse parce qu'elle t'empêche de comprendre la vraie bénédiction de Dieu et ainsi tel que le païen n'aime pas être pauvre tel que les, les chrétiens aussi n'aiment pas être pauvres. Au moins, le, le païen lui sait vous savez, de, 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 que s'il si ne travaille pas, pas il, est, il ne recevra rien. Mais toi, tu crois que tu peux ne pas travailler, tu vas faire pleuvoir la maille. Est-ce que vous voyez là où c'est dangereux? Donc, si nous n'aimons pas la correction, vous allez comprendre que sur le plan spirituel, nous serons pauvres. Voilà pourquoi, si tu n'aimes pas la correction, ta vie, n'est-ce pas, spirituelle, sera pauvre. Ça, ça sera caractérisé par une sécheresse des œuvres de la foi. Et ça va être marqué par une sécheresse de la foi. Ça sera caractérisé par le manque d'amour de pouvoir porter l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que on va pouvoir réellement vous escroquer par des, 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 des pasteurs parce que le mois de décembre c'est un so, mois spécial so quand pasteur chef de l'église c'est un mois spécial c'est un mois spécial c'est un spécial le mat mon frère yeah, comme il est trop spirituel c'est un mois spécial c'est un mois spécial c'est un mois spécial c'est spécial c'est spécial on te donne le treizième mois le treizième mois de décembre on te donne pas ça en novembre Treizième mois du vingt-cinq mois de décembre. Treizième mois de décembre. Ah. Là quand tu reçois, non mais tu ne refuses pas. Tu vas être un mois de décembre. Tu ne refuses pas ça. Mais on pense que c'est pour ton plaisir. Est-ce que vous comprenez? Vraiment. Tu reçois, mais pas des bonus de ceci. Bonus. C'est un mois spécial. Spécial. Et les pasteurs les savent. Un pasteur fait. Et c'est là où ils vont véritablement, n'est-ce pas, vous rappeler que vous devrez être reconnaissant à Dieu et pouvoir réellement. Je vous dis, au fond, ils n'ont pas tort. Est-ce que vous les savez Parce qu'aujourd'hui, les saints ont des difficultés. C'est un mois comme tous les autres mois. Les 31 décembre, un jour comme tous les autres jours. Le 1er janvier, c'est un jour comme tous les autres jours. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand tu es chez le Romain, que tu le veux ou non, le 1er janvier, ne sera pas comme tous les autres jours. Parce que ça sera fini. Tu ne vas pas le travail. Tu vas te reposer. Ah, va chez, 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 chez. Non, moi, le premier janvier, c'est comme toi, je dois travailler. Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas pas travailler. N'est-ce pas? 
les 31 et les 21 mois. Quand toi tu donnes, ton foie sec y a plus, ma. va mettre des canons là. <rire> tu vas te réveiller. N'est-ce pas? Ah, C'est naturel. C'est normal. Dieu compte et le commencement et la fin. Et le fin. Ça veut dire quoi? Nous lisons cette écriture. Alpha, Omega. Alpha, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'est Dieu, non? Dieu est le commencement, non? Dieu est la fin. Pour preuve, chaque jour, tu fais la même chose. N'est-ce pas que quand tu te réveilles, est-ce qu'on te dit de te prier? Vous te faites un Hein? Quand tu te réveilles, Seigneur, merci. Je me suis levé, je pouvais mourir. Mais N'est-ce pas? Tu pries. Quand tu veux dormir, tu pries encore. Non? Même si vous avez prié en famille. Hein? Vous avez prié en famille. À 20 h 19 h Aujourd'hui même. Nous, 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 nous avons deux heures ou trois heures de culte ici. Qui va dire que non, je fais mon stock de prier pour, pour la nuit. Quand tu voudras dormir, tu vas prier. Pourquoi Ça manifeste le commencement et la fin. Sans le savoir qu'il est fait comme ça. Le, le commencement de la vie. Voilà pourquoi. Vous savez, même le commencement de la vie. Ça fait de l'argent. N'est-ce pas Et la fin de la vie. Tu ne vas pas prendre ça comme tout. Le, oh, le commencement de la vie. C'est la même chose. La fin de la vie. Et la vie. C'est la même chose. Tu vas voir que. À la fin de la vie. Tu peux faire beaucoup de dépenses pour cet homme qui part pour être. Il est politique. Il est très pour être à vous tous. Allez, pour les gens qui nous ont fait honte. Mais tu vas faire beaucoup d'efforts en bon pour lui. Je te l'ai dit, il est vraiment comme ça. Pour lui. Parce que je, je vous dis. On exagère. Bon, c'est simplement, je comprends maintenant la pensée des blancs qui dit que non. Quand je mourrai, je ne veux pas que mes enfants aient des problèmes. Ça, c'est une pensée qui se justifie. Quand il prend l'assurance, il veut vous laisser tranquille. Mais je vous dis, une fois mort, faites-moi tout ce que vous voulez. Si vous voulez me jeter des bonnes ça ne change rien du tout. Oh, on t'a pas honoré. Tout ça, c'est fini. Dieu se plaire. Est-ce que vous comprenez Tout ça, Dieu a donné des vocations. Bon, il va être là. Nous allons le voir. Nous l'avons pleuré. Ça ne change rien. S'il a été un païen, son sort est connu. Changez vos témoignages. Oh non, c'était quelqu'un. Moi, je l'ai connu. C'était quelqu'un que tout le monde sait que c'était un païen. Si tu veux changer quelques témoignages, tu peux changer comme tu veux. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Que vous le brûlez. Que vous le laissez pourrir. Ça ne change rien. Bon, imaginez que j'ai cette mentalité. Je ne fais rien pour ma mort. C'est pour ça que quand je meurs, je ne fais pas de fort. Vous pouvez même dire à l'État nous n'avons pas l'argent pour le relâcher. L'État prend mon corps. Va l'enterrer comme il le veut. Ça ne changera rien. Euh, 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 Parce que je suis pas avec toi. On est pas avec toi. Au moins, ça vous conserve au lieu de dépasser la chaîne. Il n'est pas nécessaire. Allez, là. On l'a pas honoré. Surtout moi. Bro, Eka. Si tu veux m'honorer, vis la parole que je te prêche. C'est ça m'honorer. Quand je mourrai, là, tout ce que tu feras, c'est rien, c'est pour. Pour te faire voir. Alors tu veux. Eh, parce que je me suis dit, 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 je me suis
À ce moment-là, les gens vont glorifier le Seigneur et peuvent même demander qui est ton pasteur. C'est ça le rôle que tu me donnes. C'est ce qui est et quand je meurs là, au lieu de venir au corps de la vie, il va acheter de nouveaux habits de noir et noir. Il faut que tu te plaises. Il faut que tu te plaises. Tu fais des débats pour toi-même. Tu as dit, ah, les gens seront à noir. Tu peux pas acheter des trucs à noir. Quand tu viens là, pour que les gens te voient. Je suis là. Vous croyez que vous êtes là. Et il dit que vous êtes là. Et il dit que vous êtes là. Est-ce que vous voyez, mon frère? Donc, nous comprenons très clairement que la compréhension charnelle des choses, rend, n'est-ce pas, l'homme, n'est-ce pas, difficile à saisir les choses de Dieu. Sorte que pour les hommes, moyen de dire par quoi, mon frère? Voilà pourquoi. Si tu refuses d'écouter la parole qui est la correction par excellence, le Seigneur a démontré que Lazare, sur la terre, il était pauvre, maudit selon les gens de la loi. Et les riches que le pasteur allait visiter tous les jours pour avoir le pasteur elle que comme c'est riche là quand ils sont morts qui avait besoin d'eau qui avait besoin de se désaltérer qui qui avait besoin c'est les riches maintenant les pauvres Lazare selon l'évangile made in Congo c'est un homme maudit il était où il était dans les sept d'Abraham. Est-ce qu'il avait besoin de quelque chose Donc, il était riche. Est-ce que vous comprenez Et vous allez comprendre que la Bible démontre que ceux qui refusent d'écouter la parole maintenant, vous allez comprendre que la pauvreté, c'est pas sur cette vie. Parce que si ça vient sur cette vie, tu vas te répartir. Tu dois avoir beaucoup d'argent sur cette vie. Comme ça, quand tu mourras, tu comprendras ce que c'est la pauvreté, c'est l'autre. Là, tu auras la vraie définition de la pauvreté. Parce qu'ici, les gens te définissent la pauvreté comme le fait que tu n'as pas mangé un pain au valise un seul jour. Tu te crois pauvre. Est-ce que vous voyez Écoutons la correction. La parole de Dieu. Parce que sinon, anders. À la fin de ta vie, ça sera trop tard. Au moins, au moins, le riche, le riche, il était honnête dans les tourments. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a compris que Dieu est capable de ramener quelqu'un de la mort à la vie. Lui-même a dit, moi, en tout cas, je comprends que j'ai négligé la correction. Mais j'ai cinq frères. Envoie Lazare. Mais si c'était toi, j'allais dire, j'ai compris l'erreur que j'avais commise. Envoie-moi pour aller. Ça, c'était toi. Pour comprendre quand tu vas aller à et tu les gagnes, tu dis, Seigneur, tu as vu que cette fois-ci tu m'as envoyé et j'ai accompli, voici mes cinq frères. Est-ce que tu peux me pardonner pour les C'est ce que tu allais faire. Tu ne peux pas dire, je ne mérite pas. Envoie Lazare. Tu Lazare. Et Lazare aille. Lazare est grave. Le Seigneur dit, Lazare, Lazare. C'est comme lui-même quand il était ressuscité, ah, il est parti. On vous dit, on ne me touchait plus. <rire> Parce que quand Lazare va le venir, on risque de le toucher et de le salir. Il a dit non. Ils ont la loi 
Ils ont Moïse et les prophètes. Est-ce que vous comprenez Si tu veux réellement être riche selon Dieu et avoir la gloire, écoute la parole. Et ça commence sur la terre. Vous savez qu'être riche selon Dieu, c'est-à-dire que dans tes biens, tu mets le programme de Dieu aussi. Vous savez que, je le dis toujours, il faut que nous ayons de l'argent, des moyens pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous voyez quand tu n'as pas, tu vas dire, Seigneur, donne-moi. Vous aimez les prières. Fais un feu. Fais un feu, tu verras que le Seigneur va accomplir. Vous jouez avec la chaise. Combien ils ont fait le feu Dès qu'ils ont reçu. Ils ont oublié. Après, hé, j'avais oublié. Le feu. Est-ce que oublier le vœu, c'est un péché contre le Saint-Esprit? On pensait que le péché contre le Saint-Esprit, ça ne s'est pas fait ou pas? Oublier un vœu, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Quand le pasteur dit que Dieu me pardonne, cette fois-ci, c'est géré. Papa, comment tu vas? Tu crois que tu vas tromper Dieu? Dieu voit ton cœur. Il trouve que tu as trop d'amour pour toi que pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous Africains, notre culture devrait nous faciliter et soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous le savez Que culturellement parlant, même si nous manquons, nous recevons les gens et nous partageons le peuple nous avons avec les hommes. On va me mettre à me dire le vrai que nous avons avec les hommes. Mais cet homme-là va te critiquer. Il va aller. Je suis arrivé là-bas, nous avons mangé le fruit de pour nous. Après, il est là. Toi, tu lui as donné parce que tu t'es dit que c'est mon frère. Je partage le peu que j'ai. J'ai le fruit de pour nous. Tu as mis quand même les sardines là-bas. C'est le pain de pour nous. Mais il va critiquer ça. Est-ce que vous comprenez Mais tu es prêt à partager le peu que tu as avec un homme qui va te critiquer. Mais tu ne veux pas partager avec le Seigneur. Ayons le même comportement. Je ne vous demande pas de changer. Ayons le même comportement que nous avons envers nos proches. Et l'œuvre de Dieu va avancer calmement. Et le verre va pas trop. Sans pour autant chercher les occasions du 31 décembre. Celles, je vous dis que, vous voyez, le matin tu pries, quand avant de dormir tu pries, qui, qui viendra t'interdire de prier le dernier jour de l'année la, Parce que chaque jour, tu montres que le commencement de la journée et la fin de la journée, tu pries le Seigneur. Si tu le fais pour le jour, n'est-ce pas que quand le Seigneur a envoyé tous il a dit que vous avez fait combien de jours Vous avez fait 40 jours. Ainsi, je prends un jour pour une année. Vous voyez dans notre évangile, un jour est égal à une année. C'est toi-même qui l'a dit. Un jour est égal à une année. Et dans le jour, je prie le Seigneur quand je me réveille. Je prie le Seigneur quand je vais dormir. Maintenant, où est ton problème Si je consacre les premiers à Dieu et les traités à Dieu. Maintenant, là, ta prédication, ou quand tu prêches, tu démontres, ça change. Est-ce que vous comprenez 
Le mal, c'est quoi C'est parce qu'on voit les autres fêter. Mais moi, j'ai vécu presque 4 ans en Israël. Les juifs ne fêtent pas les 31. Ce qui fait que, n'est-ce pas le 31, le premier, il y a travail. Maintenant, toi, va fêter tout le temps de la nuit du 31. Le premier, tu iras où Donc, vous allez comprendre que quand on était là-bas, nous profitions des jours fériés des Israélites. Wij, na, wij profiteerden eigenlijk van de, de Israëlitische uh, feestdagen. Ze hebben hun nieuwe Ze hebben ze Rosh Hashanah. En ja, ze noemen dat. Uh, Dank Rosh, c'est uh, Rosh. le début. Dat het begin eigenlijk. Le début de l'année. Het begin van het jaar eigenlijk. Il fait aussi. Ze vieren dat ook. C'est normal parce que le début. Want het begin. Le commencement. Het begin. Il y a de la divinité dans le commencement. Er is een goddelijkheid in het begin eigenlijk. N'est-ce pas que ton premier travail, ton premier mois de travail, c'est spécial. C'est spécial, toi. Et le dernier jour du travail, c'est spécial. C'est tout le monde. Vous n'allez pas changer ça. C'est comme ça. So is it. Pourquoi quand tu pars en retraite, on te donne de l'argent. On te donne de l'argent. Après avoir travaillé, ça reflète que Dieu est le commencement et la fin. Maintenant, quand tu te retrouves chez les Arabes, le début de l'année, ça ne sera pas le premier. Vous voyez comment Vous voyez Si vous respectez ce calendrier-là, votre début de l'année, tu le consacres au Seigneur et la fin de l'année, tu remercies le Seigneur. Ça ne sera pas le premier, ni le 31 décembre. Donc, vous allez comprendre que agir comme ça, en fait, ne dépend pas des païens. Quand vous allez en Chine, leur nouvelle, c'est férié. Mais maintenant, quand c'est fini, quand tu veux croiser les bras, veiller, après quand il y a le travail, on te dit, viens, viens prier. Oh, je dis, j'ai travaillé, je suis fatigué. Voilà pourquoi quand c'est fini, nous profitons. Pour que tu ne dises pas que je suis fatigué. À ce moment-là, quel est le problème Donc, écoutons la parole. La parole va nous amener dans les bénédictions éternelles, dans les richesses que, euh, que la rouille et le voleur ne peuvent détruire. Voilà pourquoi il dit Mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Oui. Maar verdwazen is het een gruwel zich van het kwade af te keren. Ben, voyez, ils sont kuluna parce que c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État. Bon, maintenant, toi, tu n'es pas kuluna. Pourquoi Tu justifies le kuluna. Toi, tu n'es pas kuluna. Pourquoi Parce que dans le même environnement, c'est le même environnement. C'est le même environnement. C'est le même environnement. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire c'est pourquoi je me prostitue. Dans le prostituer, n'est-ce pas? Les gens se prostituent pour l'argent. Do not for health. Mais est-ce que tous ceux qui ont besoin d'argent se prostituent? Mais tous ceux qui ont besoin d'argent se prostituent. Sinon, toutes les, 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 les nécessités, toutes les femmes qui, qui, qui sont dans la besoin d'argent, toutes ces femmes devraient être des prostituées. Toutes les femmes devraient être des prostituées. Est-ce que vous voyez? Quand tu es un insensé, tu auras horreur. Yes. Et si je ne me prostitue plus, où est-ce que j'aurai l'argent Est-ce que vous voyez Oh non Il y a quand on fait de... bon, Si je m'en vais, peut-être c'est mon mari. Parce que le mari ne te marie pas et tu dis que c'est ton c'est quelqu'un qui te fait passer ton temps pour rien. Il y a tel que je Bon, Dieu est bizarre. Si Dieu pouvait nous faire des femmes avec l'esprit qu'on a ici. Les hommes avec l'esprit qu'on a ici. Mais malheureusement, Dieu correspond à l'esprit au corps. 
C'est comme ça. So, yes. Il correspond à l'esprit au corps. C'est comme ça. Il y a des choses au corps. Parce que tu as dit, si j'étais une femme, si j'étais une femme, tu allais te comporter comme une femme. Tu crois que tu allais changer Tu allais changer. Si j'étais une femme, tu allais te comporter comme une femme. Ça, c'est une femme. Ça, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez celles qui ne veulent pas se comporter comme des femmes, elles commencent à se comporter comme des hommes. Quand tu la vois, quand elle marche, elle est là. Oh, maman! Elle est là. Tu crois qu'elle marche comme ça? Elle est là. 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 Qui dit qu'il t'aime et qu'il ne veut pas t'épouser. Au revoir. C'est simple comme bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. Alors papa. Mais quand tu es dans un corps d'une femme, ça devient très difficile. Est-ce que vous comprenez Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Wie met wijze omgaat zal wijs worden. Maar wie omgaat met wijze zal slecht vergaan. Oui. Zien we. La fréquentation. Dus de mensen met wie je omgaat. Quand tu fréquentes les sages. Wanneer je met wijze omgaat. Tu deviens sage. Dan word je wijs. Mais qui est sage? Où est le sage? Dieu a confondu la sagesse du monde. Voilà pourquoi on dit la folie de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Et la folie de Dieu, c'est la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, c'est le fait de pouvoir réellement Déchirer la chaîne. Est -ce que Afin que le sang est le puisse réellement être visible. Le zichtbare was. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Et daarom begrijp ik dat. Le Seigneur dit. Le Heer zegt. La parole. Het woord. C'est fait chair. Is vlees geworden. Or dans la parole. En in de Il y a la vie. Il y a le sang. Pour avoir le sang, il faut déchirer. Il faut déchirer le but. 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 C'est là où il y a la sagesse. Si tu fréquentes, là où il y a la sagesse de Dieu, qui consiste à prêcher la prédication de la croix. Où nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Est-ce que vous savez que la Bible disait que les prophètes ont fait des investigations de prophètes hebben van die 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 onder voor lang tussen de shows die nog concernen en zo de dingen waar we naar gaan die Christus die deed aan hen met de geest van Christus die in hen was waarom moet ik wachten daar David David had de geest van Christus hij had de geest van Christus nu kunnen we zonder David zijn onder de shows wij kennen Christus maar dan als we nu zijn de zoon des Seigneurs la prédication de la croix serait de ne plus voir David des shows dans de shows mais de voir ta vie de pas selon l'esprit. C'est pourquoi Pierre a dit ta vie a dit tu ne permettras pas à ton roi de connaître la corruption. Nous connaissons David. Nous connaissons son tombeau. Nous pouvons aller la voir. Nous verrons les sauts. Mais David parlait de lui. Il ne parlait pas de lui-même. Est-ce que vous voyez Nous avons connu David selon la chair, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Le David que nous connaissons, qui ne peut pas connaître la corruption, c'est le Christ de Jésus. Est-ce que vous voyez Bref. Oh non Je parle seulement là-bas. Ce n'est pas un problème. 
Moi et les pasteurs, moi je viens seulement. Le pasteur n'a pas la sagesse. Voilà pourquoi on dit c'est lui qui s'attache aux instants. C'est un problème. Donc il faut savoir est-ce que mon pasteur est intelligent Non selon les hommes, mais selon Dieu. Quand tu vois que il manifeste l'intelligence humaine, tu lis l'écriture, l'écriture de 1 Corinthiens, où on a dit que Dieu a traité tous les intelligents et les sages de ce monde comme étant des, 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 des insensés. Parce qu'il te parle des choses de la terre, des choses de la vie, et tu vas là-bas. Donc, au ciel, on te regarde. Voilà un boulot. Il est allé chercher l'intelligence. On est même à l'université. Parce qu'à l'université, tu aurais un diplôme. Il va te permettre de travailler, d'avoir le temps. Tu passes ton temps à venir apprendre les choses de l'université à l'église. Et mal prêcher, mal enseigner. Un pasteur qui connaît tout. Un pasteur qui connaît tout. Sexologue, c'est lui. Sexologue. Faites le courage. Quand le pasteur parle comme ça, pasteur, le pasteur, 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 pasteur. C'est que tu dis. What you say? C'est la théorie ou c'est la théorie? C'est ça que tu vis aussi. C'est ça que tu as dit. C'est lui, ah ouais, c'est ça que j'ai vu. On peut demander à maman, parce que c'est maman, on va passer au frère. C'est ça, non Quand c'est une riche, il y a un frère. Nous devons demander à maman, parce que c'est un frère. Si c'est comment On vous dit ça. Ah, parce que c'est un frère. Il n'y a pas de 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 frère. Lui-même économiste, c'est vrai qu'il va toucher du chien, mais il n'ira pas en profondeur. Il vaut mieux passer le temps à l'université. Ça va te donner la raison. Mais chez lui, tu dois encore payer. Tu t'as pourvu davantage. Donc, il faut chercher là où il y a la sagesse. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le bonheur récompense les justes. Het kwaad achtervolgt zondaars, maar de rechtvaardige zal het goed vergelden. Comme on le dit toujours, zoals we altijd zeggen. Oui, la perception, dus de perceptie, naturelle des choses, de natuurlijke perceptie, is om te geloven dat, de voir le péché, als je de zondaar ziet, être dans le malheur, een ongeluk hebben. Is dat waar? Begrijp me. Donc, mais, maar, c'est pourquoi j'aime les pays de l'Ordre dit développés. Les pays qu'on appelle développés. Parfois qu'on sait que c'est un peu comme ça. Toutes ces théories ici, en des théories, difficilement applicables dans les pays développés que nous sommes ici. C'est moyen qu'on y a tout de passé dans les pays qui ont été développés par les pays qui ont été développés. Dans les pays sous-développés, la souffrance est au quotidien. L'aide est standard. Est-ce que vous voyez Et les péchés, et les justes, et les justes, et les rechtvaardes, souffrent. Ils ont le travail, ils ont le travail, ils ont le travail, le travail se termine, ils ont encore un autre. C'est la vie de tous les jours. Mais à cause de cela, tu vois, parce que tu pêches, c'est pourquoi ton commerce ne va pas de la main. Est-ce qu'il vend selon les règles du commerce Dès qu'il a un peu d'argent, au lieu de continuer à travailler, il ne travaille plus. Il prend quelqu'un d'autre, il met là. Lui vient à 14 heures avec les clés. Ça va. Voilà un homme qui attire le malheur. 
Ça a 14 milliards. Ça va. Ça va. Vous avez acheté le stock. Le stock, le stock. 14 Mais ici, vous verrez le propriétaire de l'entreprise travailler avec vous. Il ouvre la porte. Et si c'est, euh, comme on dit, un start-up, start et il engage nous les Congolais, quand vous entrez là-bas, vous allez croire que nous les Congolais, c'est nous qui sommes les chefs de cette entreprise. Parce que nous, quand c'est un travail de bureau, c'est un peu clé. Quand tu vois un Congolais s'habiller comme ça, comme ça, il y a un qui va emprunter. Si c'est dans un bureau, tu sentiras qu'il va dans un bureau. Parce que là, il trouve qu'il doit respecter son travail. Quand tu rentres comme ça, tu commences à dire qui est le chef ici. Mais les chefs, bah de base, tu vas les voir en t-shirt, en jean, en basket, en en normal, sans, sans problème. Sans de problème. Mais en train de travailler, bah, parce qu'il sait bah, que conserver bah, son, bah, son entreprise, c'est dans le travail. Bah, 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 Mais non, c'est bah, bah, dès bah, que tu as un peu d'argent, tu ne travailles plus de vrai extérieur. Retraité, tu es devenu un retraité, tu es un pensionné. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. De goede mens doet zijn kleinkinderen erven, maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardigen. Vous voyez, Ecclésiaste démontre ceci. Règle de la titine. Vanité des vanités. Tu peux travailler et gagner beaucoup de biens. Et léguer à tes enfants. Tu meurs. Les enfants qui prennent là, ils peuvent lapider. Mais. Salomon n'a pas dit que cela n'arrive qu'au péché. Au péché comme le sondage, ça, ça peut arriver. Est-ce que vous voyez Donc vous allez comprendre et les rendre ainsi. Les cas naturels qui nous démontrent qu'il y a des hommes justes qui ont laissé leur héritage et après leur départ, on a tout Maintenant, quand on nous dit que la richesse de, euh, du péché, les richesses du péché sont réservées pour le juste, donc, euh, de 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 rijkdom van de rechtvaardigen van de onder van de goddeloos voor de rechtvaardigen is. On a première image als eerste beeld hebben we. En de Egyptiën, de Egyptenaren, hadden beaucoup d'or en richesse. En veel rijkdom. Vous allez voir que quand Israël voulait sortir, wanneer Israël wilde vertrekken, Israël va demander, Israël gaat vragen, de richesse, de rijkdom gaat vragen, entre les mains, en de handen, des Egyptiens. Est-ce que vous voyez Donc à ce moment, vous allez comprendre que les richesses ont été données, n'est-ce pas, aux Israélites qui vont amener cela. Et dans les déserts, ces richesses ont contribué à construire le tabernacle. Or, en Israël, c'est aussi un peuple péché. Israël est aussi un peuple péché. Donc, vous voyez, que par rapport à l'Égyptien, Israël paraît comme juste. Israël l'air très faible. Mais par rapport à Dieu, Israël est aussi péché. C'est Dieu qui est juste. Vous voyez, donc vous allez comprendre que les richesses des péchés vont revenir à l'homme juste pour démontrer que toute cette gloire du monde reviendra à notre Seigneur. Est-ce que vous voyez 
N'est-ce pas Ok. Est-ce que vous savez que l'Égyptien, Dieu dit que il est homme. Il n'est pas Dieu. Qu'est-ce que vous voyez Donc l'Égyptien parle de l'homme qui est né de la chair. Qu'est-ce que vous voyez Et la chair, à cette place, n'est-ce pas que toi-même tu reconnais Il y a quelqu'un qui sait la faiblesse de la chair. Et tu dis, la chair est vendue au péché, n'est-ce pas Le lichaam aan het vlees aan de zonde verkocht is. L'homme péché, en de mens die zonde daar is. N'est-ce pas que c'est la chair Dat is het vlees toch Romain, Romain, chapitre 7. Paul le dit, Paul zegt, l'homme intérieur. Il veut servir Dieu. L'homme extérieur est péché. En ce zonde daar. N'est-ce pas Donc on prend que les richesses de l'homme péché sont réservées à qui À l'homme juste. Mais toi, quand tu parles là-bas, l'homme péché te donne la force, tu portes des trucs, tu fais tout avec les autres. Quand tu as l'argent, tu réserves ça à qui Encore à l'homme péché. En lui achetant des beaux habits, des Gucci, n'est-ce pas L'homme juste, ces caisses sont des bains. Est-ce que vous voyez Que tout l'argent que nous recevons, de la sueur de notre front, que nous devons comprendre aussi, c'est réservé pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez Parce que toute la gloire de la terre reviendra à Dieu. Nous, nous avons déjà commencé. Voilà pourquoi tous nos biens. Nous voulons réellement que cela rende gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu avait institué la Bible. Qui est une part de bien qui témoigne que je prends tous mes biens qui donnent à Dieu. Est-ce que vous voyez Mais si tu ne le fais pas, comprends que tu n'as compris pas une écriture. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Mais tel périt par défaut de euh, justice. Les as, euh, les, un ongeplug land van armen geeft veel voedsel, maar er zijn er die worden weggevaard door gebrek aan recht. La Bible dit, dus de Bijbel zegt, que Jésus, dat Jezus, s'est appauvri, hij heeft zichzelf arm gemaakt, pour que nous puissions nous enrichir. Dat wij rijk worden. Est-ce que vous voyez Il est apparu comme pauvre. <coughs> Et les, la Bible dit And the Bible says, que l'Église, c'est son champ. Est-ce que vous voyez C'est là où il y a une nourriture abondante. Est-ce que vous voyez Parce que le pauvre, généralement, n'aura pas de moyen de souffrir des choses. Mais regardez, le Seigneur s'est offert son champ par son son. Et voilà pourquoi, dans l'église de Dieu, il y a la nourriture en abondance. Est-ce que vous voyez Voilà pourquoi, tu vas dans une église, tu connais toutes les prédications du pasteur. Il n'y a plus la nourriture. Est-ce que le peuple sait Ah, c'est ce qu'il veut dire. Il ne reprend que c'est un catholique. Est-ce que vous savez que dans l'église catholique, la liturgie, on ne fait que répéter ça. Moi, j'ai été catholique. Les gens ont fui l'église catholique. Mais ils ont été catholiques en eux. Ils ne veulent que reprendre. C'est pourquoi les gens sont fatigués. Mais au lieu de dire au pasteur, Papa, on ne mange pas. Ce que j'aime chez les saints, quand tu commences comme ça, mais on voit, il y a un petit il y avait 200 personnes. On est à 150. À 100. À 50. À 30. À 10. Où sont partis les autres Ils sont partis. Frère, évangélisation. Papa, tu dois venir à l'église. Ah, 
Tu vas dire à cet homme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à cet homme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à cet homme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à cet homme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à cet homme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire à cet homme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire au lieu de te dire, le plan sur le coup qui est fâché, le pauvre. Tu es débillé. Mais je pense que avant d'écouter la prière, dès que tu as écouté la prière, au lieu de glorifier le plan sur le jour de tout le monde, tu regrettes ton transport. Pour le transport, tu regrettes ton temps. Et tu regrettes l'habit que tu as repassé. Tu regrettes beaucoup de choses. Tu regrettes ton temps. C'est bien. Parfois, on dit ah, les églises des saints, c'est les désordres. Ce n'est pas les désordres. Je vous dis, ce n'est pas les désordres. La, je vous dis, c'est la meilleure façon de faire l'œuvre du Dieu. Le peuple de Dieu doit défendre les dieux. Et regarder l'homme qui les conduit par le prisme de la parole. Vous allez vous aider et aider aussi l'homme de Dieu. Et il va aussi le man de Dieu aider et vous aider. Dieu lui-même a mis l'adversité pour lui. Il a mis l'adversité pour lui. Il a mis l'adversité pour lui. Donc, il faut que le peuple puisse veiller à son salut. Donc, il faut que le peuple puisse Maintenant, le problème, c'est le problème, c'est de pouvoir, parce que tu t'es dit, Donc, tu sais, tu serviteur du peuple, quand le peuple a faim, ils ont demandé à qui À Moïse. À Moïse. Nous avons besoin de la nourriture. Et Moïse a prié Dieu. Moïse a donné la nourriture. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est lui qui ménage sa verge et son fils. Mais c'est lui qui l'aime, cherche à le corriger. Il est un stock spart, il a un zon. Mais il a un livre qui est strict, il a un permane pour lui. Et nous avons vu que tout ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons corrigés pour avoir la vie éternelle. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. De rechtvaardige eet tot hij verzadigd is, maar de buik van de goddeloze zal gebrek leiden. Comme nous avons vu que le Seigneur c'est lui le juste, n'est-ce pas? Un jour, il avait faim. Il est allé chercher la nourriture. Lui-même. Il arrive là. Il trouve le figuier sans fruits. Mais lui, il était Dieu. Il pouvait savoir. Et la Bible souligne. Non seulement que il n'a pas trouvé, mais ce n'était pas la saison. On est dans un saison. Vraiment, les seigneurs ne savaient pas que ce n'est pas la saison du fil. Il va chercher le fil sur le fruit et le fil sur le fil. C'est comme un manier, vous avez un manier, quelqu'un vient là-bas. Il y a le fruit, les gens, oh papa, ce n'est pas la saison, tu cherches quoi Il va dire toi tu es un sourcier. Il va te battre. On va les traiter de sourcier. Là, on comprend non, que Jésus avait faim. N'est-ce pas? Il a fait exprès pour nous enseigner. Mais qu'est-ce qu'il doit manger? Il nous a dit qu'il mange, n'est-ce pas, une nourriture que nous ne savons pas. La volonté de Dieu, c'est sa nourriture. 
Il y a la volonté de Dieu de lui prêcher la parole. Il y a la volonté de Dieu qu'il puisse sauver ceux qui écoutent la parole. Voilà pourquoi Hébreu dit Jésus est le consommateur. Il marche. Notre foi. Est-ce que vous voyez Maintenant, ta foi. Quand le Seigneur prend, il mange. Il mange tout. Ça, une nourriture. Ça, c'est la manne qui est infectée. Voilà pourquoi la Bible dit il vomit. Est-ce que vous comprenez Mais, comme il est juste, il ne manquera pas d'adorateur. Si toi tu ne veux pas l'adorer, si tu ne veux pas obéir à Dieu, nous, nous allons obéir à Dieu. Tu vas nous accompagner jusqu'à l'enlèvement. Nous, nous allons te laisser. Débrouille-toi avec les factures que nous t'avons laissées. Met, met alle, uh, facturen die we hebben achtergelaten. Si vous êtes héritier, en als je erfenaar, la maison vous allez payer ça. En als je gaat betalen, wij, wij gaan het Est-ce betalen. Est-ce que vous vous allez comprendre une chose. We zullen dan de zin. Que il ne manquera pas d'adorateur. Dat hij altijd een aanbidder zal hebben. Seul-là, en die daar, le nourrice. Ha, en die voeden hem. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we. Mais, maar, quand tu es pécheur, en je zon daar bent, tu verras que tes désirs, ja, zien dat je ook verlangt, d'aller au ciel, tu ne vas jamais les satisfaire. Voilà pourquoi tu mets. Tu n'es pas sûr que si le Seigneur revient aujourd'hui, que tu vas aller au ciel. Et si tu pries que Dieu puisse attendre encore, pour l'instant, il attend. Mais, soyons prêts, car il vient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.